Good evening, everyone. Good evening, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, teacher. Very well, thank you, teacher. Good evening. Very well. All right, all right. Excellent. People, thank you for joining. Gracias por estar acá este día martes. Iniciamos un nuevo día. Excellent, excellent. Good, good. Thank you, guys. Thank you for joining. Gracias por unirse a la sesión de este día. Es un placer volver a verlos y que estén acá. Thank you. We are how many? 17 right now. So what is it? So estamos unidos. 18. That's okay. That's okay. Excuse me. All right. Okay, let's begin. Let's put us on here. All right. Let's do this. Let me begin by taking the attendance. Let me take attendance and real quick. En este momento inicio con la asistencia. Let's see. Alba Griselda Arteaga Mejía. Present teacher. Thank you. Ana Lilian Flores de Morales. Present. Thank you. Ana Luisa Castillo López. Present teacher. Thank you. Araceli del Carmen Baños de López. Araceli del Carmen Baños de López. Azrael Erasmo Sarabia Morales. Azrael Erasmo Sarabia Morales. Carolina Esperanza Pérez Meléndez. Thank you. Celso Esaú Vilorio Barahona. Present teacher. Thanks. Efre Moisés Martínez Lemus. Present teacher. Thank you. Elsie Beatriz Ortiz Cisneros. Present teacher. Hello, thank you. Flor de María Sánchez Vázquez. Present teacher. Thank you, Flor. Jose Carlos Rey, uh, Reyes Valle. Jose Carlos Reyes Valle. Juan Antonio Erroa Escalante. Present teacher. Thank you. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present teacher. Thank you. Kenneth Vladimir Ojeda Marroquín. No. Margarita del Carmen Linares Ortiz. Present teacher. Thank you, Margarita. María Angélica Azucena Díaz. Present. Thank you. María Belén Maeda Barrientos. Present teacher. Thank you. María Esther Jiménez Ramos. Present teacher. Thank you. This person, no. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Marlon Ausberto Rivera Rodríguez. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Miriam Josabet Guzmán Barahona. Here, teacher. Thank you. Pamela Esmeralda Hernández González. Present. Thank you. Sandra Eugenia Ramírez Chávez. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Susana Yasmín Rodríguez Prado. 
Verónica Elizabeth Reyes Reyes. Present teacher. Thank you. Verónica Lisef Flores de Osorio. Present teacher. Thank you. And uh, Senia Ivania Beltran Rivas. Present teacher. Thank you. All right. We have we have finished. Hemos concluido acá. Yes. Thank you guys. A quien no mencioné. Para agregar. Tengo a Hola, José Carlos. José Carlos. ¿Cuál es su nombre? Dime su nombre. Asael Sarabia. Ok, Asael. Sí. Acá no, no tengo a Araceli, no está José Carlos, no está Kenneth Vladimir, no está... Teacher José Carlos. Ya estoy aquí, teacher, ya estoy aquí. También Kenneth. Tengo a Marlon Ausberto, no tengo a Sandra Eugenia, Susana Yasmín. Susana. Susana, ok, muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Falta, me queda Marlon y Sandra, que no están todavía. Me avisan. Let me know. All right. Ok, thank you guys for joining. Uh, let's begin. Vamos a iniciar. And uh, let me show you something very, very essential or important. Les muestro algo muy importante que veremos o que vamos a iniciar en este momento. Tenemos acá, let me show you some vocabulary. Tenemos acá un listado de vocabulario con respecto a un tema específico que no la veo aquí en esta No se ve. Estaba esta cosa. Ok, we have uh, word power clothes. Acá arriba, clothes. Clothes significa vestimenta o ropa. Más sencillo, vestimenta o ropa. And uh, we have two different lists. Tenemos dos listados diferentes. We have two different lists. Clothes that we have or that we use or that we wear for, for, for work and clothes for leisure. Clothes for work and clothes for leisure. Yes. La miopía no me deja ver. ¿No puede verlo, Merlin? In the chat, I have a send a verb or the verb that we use for clothes. In the chat, he compartido el verbo que se usa para mencionar cuando vestimos algo o cuando usamos algo. Ok, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí lo compartido. Se pronuncia where. 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 All right, where. Creo que ya lo han visto. La, la, la plataforma aparece en los ejercicios, aparece ese, ese verbo where. Pero aparece con ing, aparece wearing. Significa vestir o usar. All right. So, clothes for work. Vestimenta para el trabajo en clothes for leisure. Do you know what leisure is? ¿Sabe qué significa leisure? ¿Alguien sabe? Leisure. Como ligero. Como ligero. I'm sorry. Ligero. Descanso. Casual. Yes. Cl uh, ropa, ropa, ropa más cómoda o para el descanso o para diferentes actividades que hacemos durante el día, durante la semana, etc. Ese es clothes for leisure. Clothes for work. Clothes for work in this case is formal. Como pueden ver acá, para el trabajo es muy formal y para uh, actividades normales o que hacemos todos los días es un poco más informal o casual, más cómodo, como decimos. Let's begin with the, with the review. Comencemos con el repaso en la parte de clothes for work. 
I want you guys to listen to the pronunciation. We got shirts. Shirts. No es con I, sino que suena con E. Shirt. Shirt. Shirt hace referencia a la camisa, no a la corbata. Como pueden ver, parece, parece que está la corbata, pero no. Es la camisa. It is the white, the white shirt. La camisa blanca. White shirt. Shirt. All right. Then we have a tie. Tie, it's talking about... It's talking about the object from his neck down. Ahora sobre el objeto que está del cuello hacia abajo. O básicamente aquí tenemos la, la, la línea. Tie hace referencia a la corbata. Tie. Shirt. Tie. Then we have belt. 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 Belt is pointing at this black object. Estás apuntando acá a este objeto que está acá en color negro. Ok. Eso se llama cinturón. Más conocido acá como cincho. Ok. Cinturón. Belt. Cinturón. Belt. Belt. All right. All right. Then we have the man. The man is holding a green thing. Acá él sujeta una, 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 una prenda, una prenda verde, oscuro. Prenda se dice garment, ahí lo coloqué en el chat. Prenda garment, ahí lo coloqué, garment. Entonces, I was telling you that the man, the man is holding, está sosteniendo a... Uh, a... Uh, a red, a red garment. It's a red garment. So you have a coat. 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 What does coat mean? ¿Qué significa coat? Significa abrigo. Okay. Abrigo. Coat. Ahí está. Coat. Abrigo. Yes? All right. We got it. We got it. Thanks. Ahora. The man is wearing. Él está vistiendo o usando. The man is wearing a blue jacket. The blue. Lo que se mira acá en azul. The blue jacket. That's a jacket. Jacket. Ok. Puede ser chaqueta o puede ser un saco en este caso. Jacket. Por referencia al saco. Aquí ves la, 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 la flechita, mire. La línea. Jacket. Por referencia de, de, de blue, the blue garment. And also pants, pants, pants. It's pointing at the blue, the blue garment right here. Okay, los pantalones, pants. Si unimos el jacket con el pantalón, tenemos una palabra en general que se, que se, se pronuncia de esta forma. O oh, aquí está, miren. S-U-I-T, the pronunciation is suit. No es suit, sino que es suit. Vamos a pretender que esa I que está ahí no existe y vamos a pronunciarlo de la siguiente manera. Sería suit, no suit. Esa I que está ahí solamente es una I de adorno. Because we do not pronounce it. Porque no la pronunciamos. Entonces, repito, suit. Suit significa traje. Traje, talking, talking about the jacket, or including the jacket and the pants. Okay? Incluimos la, la chaqueta o el saco y los pantalones. Suit. And lastly, por último, the last thing that we have over here is the shoes. Shoes. Zapatos. Shoes. Zapatos. Okay? Muy bien, muy bien. Now, let's talk about the woman. Hablemos de... La señorita que aparece acá. Let's talk about the woman. Uh, we only have four things. Only four things. Solo cuatro cosas. No estamos echando acá. Miren. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos uh, the line. The line is pointing at the, the, the white thing over here in the middle. So it's the blouse. Blouse. No es blues. It's blouse. Blouse. 
significa blusa, okay, blouse. Then we have scarf, scarf, con F, scarf, scarf. Si quitamos la F, diría scarf, que significa cicatriz. Acá scarf con F significa esta cosa, uh, uh, this, this green garment right here, esta prenda verde que está acá. The name is, ¿cómo se llama este en español? Me olvida, la cosa pone en español. Bufanda. Ah, thank you, thank you, wow. <laughs> Bufanda, yes, exactly, exactly, thank you, guys. Esa cosa, se me olvida el nombre. Uh, aquí no se usa bufanda en El Salvador. Bueno, nunca he visto que se usa bufanda en El Salvador, no. Entonces, por eso no, no, no. Like, like, Dependiendo de los lugares. En el lado, sí, digamos, en el muy helado, sí, se, sí les hemos ocupado una, en mi aspecto, yo sí. En el lado, el lado en El Salvador, ningún lugar. Eh, bueno, digamos, cuando va a acampar al volcán, cerca del volcán, sí, sí, bien helado. Uh, maybe, maybe. Oh, maybe, maybe en el Pital, right? O en Chalatenango, ahí es muy helado. Yeah, over there is very cold. Okay. Uh, then, then, well, oh, blouse, scarf. Then we have skirt. Skirt. Se parece a esta que está aquí arriba, miren. Shirt, skirt. Skirt. All right. What does skirt mean? It means this object right here, or this garment right here, this, this green garment, falda, skirt, blouse, uh, falda, okay, skirt. Then we have high heels, high heels, o básicamente heels, ese high pueden omitirlo, y solamente pueden decir heels. High heels hace referencia a zapatos de tacón o zapatos altos, okay, o tacones. Usted puede decir high heels o solamente puede decir heels. Heels. High heels. Luego tenemos acá dos piezas completas abajo. Tenemos el raincoat. Raincoat y tenemos dress. What does raincoat mean? ¿Qué significa raincoat? ¿Alguien sabe? Raincoat. ¿Alguien? Hello. Nadie. Nobody. Impermeable. Yeah. Yes. Like, like, un impermeable, right? That's what it, what, that's what it means. Es conocido, es color amarillo, right? That's a rain thought. Es un, es un abrigo para la lluvia. Por eso dice rain al principio, rain, lluvia, caught, abrigo. No, abrigo para la lluvia, impermeable, right? Then we have dress. Dress, ahí lo pueden ver, you can see it's orange, es anaranjado. Dress es vestido. Vestido. All right. Uh, are we forgetting anything? Here? Olvidamos algo acá con respecto a, a ropa en el trabajo. ¿Qué pueden decir ustedes? What can you say? ¿Qué más usan en el trabajo? Mention it, mencionenlo. Nada más, nothing else. Eh, por ejemplo, un doctor usa una gabacha. I'm sorry. Por ejemplo, los doctores que usan gabacha. No le escucho, mire. Eh, por ejemplo, Díselo, los doctor... doctores. Ajá. <laughs> que usan gabacha. Oh, that's a, that's a cool, uh, uh, this thing, esto. Puede ser como, puede ser como una, una, un coach. coach. ¿Algo más? ¿What else? What else? A white. Ese sería white coat. Como un abrigo blanco sería. And also, suena bien raro, pero lab, like lab coat. Oops. Mira que lo puse al revés. Tengo dislexia. <risa> Ese, espere, me lo voy a corregir acá. Como lab coat, con referencia a un abrigo de laboratorio. Yes. Uniforme, uniform. 
uniform, uniforme, uniform. There are some people that wear uniforms, yes. Uniforms. Acá no tenemos glasses, miren, aparecen los glasses. Porque gla también glasses, los anteojos o lentes son parte de la vestimenta. Glasses are, is not there. Yes, what else? Watches, relojes, watches también puede ser incluido. Yes, what else? ¿Qué más? Aretes, no, ¿verdad? Probably so. If uh, se informales, puede que sí, ¿verdad? Lentes, ahí está, glasses, What glasses. What ahí está. Sorry. Botas. Boots, ajá, boots. Botas, boots, ahí está incluido también en el chat. Boots. ¿Cómo, cómo se pronuncia las medias? I'm sorry. ¿Cómo se pronuncian las medias? Las medias que se ocupan con, con las señoras de antes ocupaban medias. No la escucho. Gloves. Dijo, las medias, dice. Camisa de manga media o, o cómo que dijo. Medias, no, teacher, cuando no se viste formal y usa medias. Uh -huh. Oh, alright, alright. That will be, that will be long socks. But there is, there is a specific word over there. Yes. Solamente puede ser, which you can say long socks, para hacerlo un poco, un poco más específico. Pero básicamente pueden decir sock, solo la S o C K. Pero para hacerlo un poco más específico, como largas, long socks. Yes. What else? ¿Qué más? What else? Por ejemplo, las azafatas se usan un tipo de boina. Es lo coloqué. Usan un sombrero, un sombrero, right? Sombrerito. Sí, yo uso... ¿Qué me, qué me dijo, qué me dijo Erasmo? No sé si, si dijo sombrero o si dijo boina. Some of them, some of them, algunas, algunas, some of them wear hats. Algunas usan sombrero o sombrerito. And some of them uh, wear a, una boina, beret. Beret, ahí está en el chat también, boina. ¿Qué tal si le ponemos? Hay mucho, hay mucho. Botas, boots, boots. Casco dicen, botas, helmet. Helmet es casco. Está helmet, ahí lo coloqué también en español, helmet. What else? Okay. Ahora, después, uh, we're gonna practice, practicaremos acá close for work. Yo diré la palabra, ustedes la van a repetir. Yes, no puedes decir con la pistola, es gun. Pistol. Yes. Yes, they wear, they wear guns. They carry guns. Okay. Haremos lo siguiente. Yo diré la palabra acá, la voy a pronunciar y ustedes la van a repetir después de mí, ¿ok? You're going to repeat the word after me, all right? Let's begin. Iniciemos. Shirt. 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 No es con I, sino que suena con una E. Shirt. 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 Belt. 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 Con respecto a la palabra belt, que es uh, cinturón, si usted dice belt sin decir la T, dice otra palabra. La pueden echar. No. 
Ahí lo puedo colocar en el chat. Campana. O sea, bell. Bell. Uh -huh. Se dice bell, bell, se refiere a una campana o bell. un timbre de una escuela o iglesia. Bell de una iglesia o un timbre de una escuela. Bell. Así que, bell. It's very necessary bell. to say or to pronounce the T at the end. ¿Ok? Tienen que decir la T. Belt. 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 Es otra cosa. Belt. Igual, igual con jacket. 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 Yes. Jacket. 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 Pants. 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 Suit, 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 para completar la palabra, pero realmente si le ignoramos la pronunciación. Es suit, suit. Hay una palabra similar que pueda confundir, que es, la, que es la sweet, sweet. Esa palabra sweet eh, se refiere a, a dulce, sweet, ahí lo coloqué, sweet, dulce. Sweet. También podría ser sweet como la, la, the main room in uh, Hotel. Ajá, o como la, la, suite. la suite, suite de, una, de, un, de un hotel. Sí, de un hotel. The main room in a hotel, suite. Ok, entonces acá, con referencia a traje, sería suit. You have to be suit. very careful with that suit. Let's continue. Coat. 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 Shoes. Shoes. Blouse. 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 Scarf. 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 Mi amor, ahí está la con... Con referencia a palabras que inician con S, la pronunciación no inicia con una S. No dice con una E. Puedan confundirse, confundirse que es scarf, pero no es scarf, sino que es. Miren, observen. Scarf. 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 No dice, no dice con una E, que sería scarf. Es un error muy común decir scarf. Pero es con, e, no, es con S, con S, no es con E. Es Scar. 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 Escuchen ahí, les les envío estudiante o alumno en el chat. No es student, sino que es student. Study. Student. Student. Special. 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 Uh -huh. Special. No inicia, no inicia con E la pronunciación. Inicia con una S. Special. 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 Okay. Sigamos. Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. No, high heels. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Okay, sí. Esta doble E o en cualquier contexto que vean una palabra con doble E, la pronunciación es con I. Heels, en este caso. Heels. Heels. Cualquier palabra que ustedes vean con, con doble E, esa doble E se pronuncia con una I. Miren, ahí les envío un, un, un ejemplo, B, que significa abeja. B. Pero que ahí con doble E, se pone, se puso tres. Feet, que son pies. Pies, feet. 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 Escuchen, teeth, que son dientes, teeth. Entonces, esa doble E se pronuncia como I. 
Doble E es I en inglés. Heels. Muy bien. Braincoat. 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 Dress. 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 Muy bien, muy bien. Ahora veamos acá. Clothes for leisure. Clothes for leisure. We begin with the hat. Hat, ahí lo pueden ver, es púrpura, it's purple. You can see it, hat, referencia a un gorro o un sombrero. Hat, all right, hat. Muy bien. Then we have this object right here, this garment right here. It's called sweater. Sweater, un sweater, sweater, sweater. También sweater puede ser sudadera. En este contexto sería un sweater. Sweater. Okay, that's the purple thing right here. Then we have the pink, the pink things or the pink garments in her hands. The pink garment in her hands. They are called gloves. Gloves. Pues tampoco gloves. 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 Son los guantes. Okay, guantes. Gloves. Ahí está. Observen. Gloves. Then we have jeans. 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 ¿Qué es un jean en español? O jeans en español. Pantalón. Es pantalón. La diferencia entre pants and jeans is that pants are formal and jeans are informal. Formal. El pantalón está, bueno, pantalón acá, pants significa pantalón, pero es un pantalón formal, el pants. Ahora, jean también es un pantalón, pero es un pantalón casual o informal. Dependiendo de, del tipo de jean. Ahora, ese jeans que aparece ahí con ese siempre es, siempre es plural. Porque el jean hace referencia a ambos, ambos uh, para ambos pies. Right? Jeans. Then we have boots. Boots pointing at the gray things over here, or the gray garment. Lo que está acá, las botas. Ahí estaba también en el chat, el boots, boots, las boots, las botas, boots. Then we have cap over here, cap, cap. Hace referencia a la gorra, más conocido como cachucha. <laughs> right, right? Cachucha. Cap, cap. Okay. Luego tenemos t-shirt, t-shirt, t-shirt. Camiseta, camiseta, right? As such, t-shirt, t-shirt. Shirt es la que está acá, formal, obsérvenla. Puede ser manga corta o manga larga. Yeah. Oh, manga corta, ¿cómo se diría eso? Mira, aquí está, short. ¿Y por qué tiene que no puede ser? ¿Qué está de aquí? No, 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 Okay, repito. Who is she the shirt? I was saying, I was saying that short sleeve shirt, short sleeve shirt, significa camisa manga corta. For, formal, por supuesto, formal. And long sleeve shirt, camisa manga larga. Okay, long sleeve shirt. Ahí está. Yes. Long sleeve shirt. All right, let's continue. Thank you, thank you. Ahora, we have a t-shirt, shorts. Short, eso está sencillo, los shorts. Ahí está, shorts. Then we have socks, miren, ahí están las medias. Socks. Puede ser calcetines o medias. Socks. Socks, ahí está. Then we have sneakers. Sneakers son, son tenis. Tenis, sneakers. Tennis, right? Sneakers. Down here we got pajamas. Pajamas. Okay, pajamas. And swimsuits. Pajamas, acá está. 
Again, las pijamas que usamos de noche. And uh, swimsuits, trajes de baño. Swimsuits. 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 Yes. Do you have any questions? Preguntas. Alcetines, ¿cómo se pronunciaba? Socks. 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 Yes, socks. More questions? We got it. Bata, ¿Cómo dijo que se pronunciaba, profe? Acá está. Thai. Thai. Eso es Thai. Thai. More questions? También les envía el chat ahí, bow tie, bow, bow tie es una, una corbata, bueno, no es corbata, es un corbatín, es como una, una chonga que se pone acá, corbatín, bow tie, ok, vamos entonces a practicar lo mismo con, con las uh, clothes for leisure, repeat, repeat after me, people, repeat after me, hat, 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 ok, hat. muy bien, hat, hat. 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 Right. Sweater. Hat. Sweater. 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 Gloves. 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 Jeans. 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 Boots. 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 Otro tipo acá de pronunciación. Cuando veamos una doble O, esa doble O se convierte en U. Cuando la pronunciamos. Acá tenemos U. Otro ejemplo podría ser, mira, ahí le envían al chat. School. 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 Book. U. Observen, esa doble O se convierte en U. En U. Me refiero a la pronunciación. Repitamos. Cap. 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 También ese cap, cap significa que no tengo ningún, ningún, una botella acá. También es el tapón de una botella. Tapón. Ese cap. Tapón. Right. In a different context. Mm -hmm. T-shirt. 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 Vamos al chat todos. He colocado ahí docente o maestro versus camiseta. La pronunciación. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Alguien la sabe? Teacher. Teacher. La T eh, está dividida. Hay una, pequeña, hay una pequeña pausa en la palabra camiseta. ¿Quién está cantando? <risa> All right, it's okay, it's okay. La palabra docente o maestro o, o teacher es teacher, teacher, teacher. Teacher. Ajá, exactamente. Y camiseta de piece of garment sería t-shirt. T-shirt. Yes. No es ni teacher, teacher, es shirt. 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 T-shirt. T-shirt. Muy bien. Let's continue. Shorts. 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 Shorts.
Socks. Sneakers. 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 Pijamas. 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 You can eat. Swimsuits. 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 All right. Muy bien, muy bien. Ahora, do you have any final questions? Una pregunta final que tengan. Any final questions? Dice aquí en el chat y al final dice. What do you mean? ¿Qué quiere decir? Dice en caso de ropa interior. Sería underwear. Ahí lo coloqué. Underwear. Underwear, underwear. yes. Hello. Pero ese underwear es ropa sí, interior en poner... general. Yes. Este, ¿La ropa de baño se puede decir de otra forma? What? Hay otra manera. De decirlo. Which one? ¿Cuál? Es Los trajes de baño. Ajá. ¿Qué es el bikini? bikini? ¿Es el más común? Ah, ok. Yes. ¿Y para ¿Cómo se pronuncia eso, Tiche? Swimsuits. Swimsuits. Swim, es que swimsuits. 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 Sí, me cuesta pronunciarlo también. Swimsuit. 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 Tiene que practicarlo. Thank you, teacher. Practíquenlo separado. Swim, 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 suit, suit. Pero unido. Swimsuit. 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 It's okay, it's okay. It's, it's kind of difficult. <laughs> All right. Very good. Oops. Okay. It's a disaster. It's a disaster. Conversation. It's a disaster. It's a disaster. It's a disorder. Right? That's what it says over there. And we have a conversation between Pat and Julie right here. This conversation is about clothes. It's sobre ropa. Apparently, according to the picture, or from what I can see, por lo que puedo ver acá hubo un problema con las ropas que se confundieron, o sea, I don't know what happened. We're going to read and practice the conversation. And uh, we're going to take a look at some vocabulary that we will be starting yet tomorrow, tomorrow. Dice acá, let me begin. Inicio, escuchemos, y luego vamos a, a, a we're going to break it down. Step by step. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Oh, no. What a problem. Que problema. <laughs> All right. Do you have any questions about the vocabulary? Preguntas sobre, sobre el vocabulario. Con referencia al vocabulario. Una pregunta. Duda. Tell me, tell me. Para mí que lo vuelva a repetir, profe. Sí, sí, lo haremos una vez más. Pero antes de eso, veamos que, que las palabras que no saben. Las que no saben. Disaster, desastre. Disaster, disaster, disaster. Disaster, un desastre. Yes. Juan Antonio, Donde great. dice all over, ¿qué significa? ¿Dónde? No es toda nuestra. All our. Toda nuestra ropa. All our clothes are light blue. Is it great? Significa genial. Great. Genial. Nuestra ropa está seca. Dry significa seca. Seca. Dry. Yes. 
Whose, ya vamos para abajo entonces. Who significa de quién. Whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? Whose significa de quién. Yes. Una pregunta muy confusa. Ayer vimos what, where, who, when, and why. Acá tenemos otra pregunta. Esta pregunta es whose. Significa de quién. Ah, they are mine. They are, son mías. Son, son míos en este caso, porque es habla de, 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 del blue jean. Son míos. Lo siento. Yes. All right. Vamos a estudiar. Acá veremos, vamos a practicar básicamente lo siguiente. Que no me deja esto aquí. Acá lo voy a marcar. ¿Cómo se pronuncia? Vamos a pronuncia... practicar. Hola. ¿Cómo se pronuncia toda nuestra en inglés? Our, I, all. all our. All our. All our. Okay. All our, yes. Sea, Vamos a aprender cómo usar lo siguiente. Esto que está acá, observen. Yours. Ups, qué feo ese color. Uno más, uno más. A ver, este. Esta palabra, mine. Yours. Otra vez, mine. We're going to learn how to use whose and mine otra vez. Solamente eso creo que tenemos acá. Where's my new blouse? Ok, sí, sí. Yes. Quiero ver también que lo demás. Ah, pues también sí, también esto siguiente. Acá vamos, regresamos acá. También entonces aprenderemos cómo usar este hour que está acá arriba. Este my, oops. Este hour, este my también. A cómo usarlo. What else, what else? Uh, let me see. It's a disaster. All hour, otra vez hour. A cómo usarlo. Is the problem? Is this new link? Is the day? All right, there you go. Aprenderemos más o menos a cómo usar esas palabras que están ahí. Son posesivos. Yes. All right. It's white. Es blanco o blanca. Con referencia a este caso a la, a la nueva blusa que tiene ella. Blanca. Es blanca. Yes. Ahora, leo una vez más. Dice, listen, listen to this. Great. Our, our, our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. Ahora, vamos a ver. Dice acá, genial. Our clothes are dry. Nuestra ropa está seca. Luego pregunta, where's my new blouse? ¿Dónde está mi nueva blusa? Pregunta Pat. Y responde Julie o pregunta Julie, what color is it? ¿De qué color es? Pat responds or answers, it's white, es blanca. Y dice Julie, here's a, bl a light blue blouse. Aquí está una camisa celeste. Esta que está acá. Is it yours? ¿Es tuya? No, it's not mine. No, no es mía. Wait, espera. It is mine. Si es mía. It's a disaster. Es un desastre. Dice Julie. Oh, no. All our clothes are light blue. Oh, no. Toda nuestra ropa es celeste. Dice Pat. Here's the problem. Aquí está el problema. It's these new blue jeans. Es este nuevo jean azul. Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? Oh, they're mine. Sorry. Oh, son míos. Lo siento. Y así es como iría la conversación. Yes. We have a couple of minutes to practice it. Tenemos un par de minutos para poder practicarla. Yes. We got a couple of minutes that we, to, for, for us to practice it. Yes. 
Alba, do you have a question? Or do you want to practice? The practice. Okay, you want to practice. Excellent. Very good. Very good. All right. Let's begin with the practice. I want to hear Marlon. Are you there? Can you hear us? Marlon Ausberto and Alba Griselda. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you. You need to you? Yes, go ahead. Go ahead. Okay. Okay. Uh, great. Uh, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? Okay. Is it? What color is it's it? It's white. Okay, again. It's, it's white. Like yes, blue. Yes. Yes. Okay. Um, okay. I'm I'm sorry. Yeah. <laughs> Inicio, uh, here is light blue blouse. Is is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! A lot of clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're, they're my story. All right, all right. I can't be all light blue, mire. Here's a, uh, a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse, all right? Thank you both. Thank you both for the practice. Let's continue. Pamela, help us out, please, with Susan. Susana, Jasmine, and Pamela. Great. Our clothes are dirty. Dry. Where is, right. Where is my new blouse? Blouse. Blouse. Blouse, yes. What color is it? It's right. Here's a light, a, a light blue blouse. Is it yours? Mm, no, it's not mine. Mine? Mine. 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 It is mine. It's a disaster. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, ours closer are like blue. Here the problems. If these new blue jeans, wolf jeans are they? Oh, they're my they mark. Sorry. All right, they're they're my sorry. Uh, let me help you out with the pronunciation right here. Close. No, it's clothes, clothes, it's clothes, clothes. Hold on. Básicamente acá, esa, I, esa E no existe en la pronunciación. Sería clothes, clothes. Y clothes con una Z, clothes, clothes. All right. And down here, who's. S -O -W -H -O -S -E, who's. Ahí lo puse en el chat, miren. ¿Cómo se pronuncia? Who's. Who's. All right. Thank you. Thank you, Pamela and Susan, for your participation. Let's carry on with, uh, let me see, Azael and Efren. Asael, are you there? With, are you are you here with us? Yes. Okay. Okay. Inicia, Great. Okay. Great. All clothes are dry. Where is my new blue blouse? What color is this? It's white. Here's my blue. Yeah, here's a light blue blouse. 
is it your? <laughs> Casi no veo. Is it? Is it yours? Is it your? Igual, si la, si la hago zoom, no se me mira, no se mira muy bien tampoco. No, it is. No, it's not mine. Why? Why? It is my. It's a disaster. Oh no! Her old clothes are light blue. I know. Come on. Yes. 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 Here is the problem. Is this your blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are my sorry. Okay, they are mine, sorry. Yes. Remember, blouse, 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 blouse. Yes. We still have we still have more time for more participants. Let me see. Let me try with Carolina Esperanza and uh, Miriam Josabel. Uh, yo, teacher. Oh, yes. Yeah. <laughs> Hello, <laughs> sorry. Miriam, go yeah. ahead. Initiate. Go, go okay. for it. Yo uh, inicio, ¿verdad? Yes. Just pray. Uh, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is? It is white. Has a light blue blouse. Is yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. It is a dis disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here, here is the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they mine. Sorry. Okay, muy bien. Acá he notado una, una, un pequeño, un pequeño, no sé cómo llamarla acá, uh, problema quizás con respecto a las contracciones con el it's. He escuchado que dicen it is y en vez de decir la, la contracción que, es, que está acá sería it's. it's. He escuchado que dicen it is, lo separan mejor porque it's. les cuesta mucho quizás decirlo así como está ahí. Acá siempre, aquí en preguntas al revés, is it, is it. Is it you? Okay. What color is it? And is it yours? Remember, the contraction is it's. It's. Lo pueden separar así, no hay ningún problema. Lo pueden separar. It is. It is. It's. And uh, here's. And down here is their. Their mine. All right? Yes. Just that. All right. Now, let me see. We still have uh, time for two more participants. Dos más. Dos más. Vamos a elegir. Okay, tenemos acá a Elsie Beatriz that wants to participate. With. Para que despierta aquí, mire. Quiero ver quién dice. Para que despierta Araceli. Está un poco dormida. Araceli. <ríe> son bromas, son bromas. Araceli y Elsie Beatriz. Elsie, usted inicie. Okay, uh, Greek or clocks are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not my way. It is my it's a disaster. Oh no, all, all clothes are light blue. E, here's the problem, it's these new blue jeans. E, whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. All right, all right. Okay, let me just stop sharing. Thank you, everybody, for participating. Yes, 
uh, dice Merlin, así que entonces, <ríe> qué malos son, mire. Ahí estaba también César, quería participar. I'm sorry, guys, uh, but we, we have uh, ran out of time. Se nos ha agotado el tiempo. Uh, recordarles solamente trabajar en plataforma, darle mucho énfasis en plataforma. Recordemos que tenemos que completar la sección número 5 y parte o la mitad de la sección, perdón, sección 4 completa y la mitad de la sección número 5 para el día jueves. Ok, no dejen que, que todo se acumule porque realmente pueda que tengan un conveniente para el siguiente módulo. Así me notificaron a mí que pueda que no continúen los que no han concluido la plataforma todavía. Así que les hago énfasis en concluir la, la sección 3, los que aún no la han hecho todavía. Y sección 4 completamente y parte o la mitad de la sección número 5. Marlon, dígame. Sí, solo disculpe, teacher, es que yo me conecté como 10 minutos tarde por lo de la asistencia. Oh, ok, está bien, está bien. Ya, ya me dijiste acá. Gracias, gracias. Yo igual, teacher. Ajá, ¿quién conecté? es usted? Dígame. Sandra, ¿no está? Sandra Eugenia. Presente, sí. teacher. Ahora también Araceli. Solo faltó Sandra. Aquí estoy. Solo faltó Sandra. Ok, muy bien, muy bien. People, thank you. Gracias por estar acá este día. Cuídense mucho. Buenas noches. Descansen. Vamos a dormir, ok? Let's go. Let's go. Good night. 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 No TikTok, no Facebook, no Twitter, no, no Instagram. Go to sleep. A dormir. Yes, 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 TikTok. No. Yes, 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 TikTok. Dice, mira. Yes, 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 a grabar. <laughs> All right, bye, bye, guys. Bye, mira, niña. Salud, 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 al, Albita. <laughs> She's beautiful, right? <laughs> y sí, se llama Alba Lee. Vaya, mire, lo adiviné. <laughs> bye, bye. See you guys tomorrow. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye. 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 Adiós. Adiós.